మిత్రులారా నమస్కారం ఆరోగ్యం అవగాహన అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల సిరీస్లో మనం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎన్నో అద్భుతమైన విలువైన విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇదే సిజేరియన్ తర్వాత వచ్చేటటువంటి వెన్ను నొప్పిని సురక్షితంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలి దీనికి సంబంధించినటువంటి పరిష్కారాలు ఆయుర్వేద గృహ చికిత్సలు ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ పెద్ద వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం గర్భధారణ సమయంలో వెన్ను నొప్పితో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు బరువు పెరగటం అలాగే హార్మోన్లలో మార్పులు రావటం ఇంకా సాధారణంగా సుఖంగా ఉండలేకపోవటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ వెనక భాగంని ఇబ్బందికి గురి చేస్తాయి దీంతో అది శరీరం మీద ప్రతిఫలిస్తుంది నడు నొప్పి రూపంలో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది వెను నొప్పి అనేది చాలామంది ఆ తల్లులు డెలివరీ తర్వాత అనుభవించేటువంటి విషయం చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు నా దగ్గరకు వచ్చేటువంటి పేషెంట్లలో దాదాపు పది నుంచి పది పదిహేను శాతం మంది ఇట్లా పోస్ట్ డెలివరీ బ్యాక్ పెయిన్తో వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ నొప్పి అనేది సాధారణంగా కొన్ని గంటల తర్వాత మొదలవుతుంది ఇక ప్రసవానంతరపు రోజులు యాక్చువల్గా ఆనందంగా హాయిగా ఉండాల్సినటువంటి ఆ రోజులలో నడువు నొప్పి ఒక పక్కన నిద్ర లేకపోవటం ఒక పక్కన పోస్ట్ పార్టం డిప్రెషన్ ఒక పక్కన ఇలాగా కుదిపేస్తూ ఉంటాయి మెయిన్గా నడువు నొప్పి వారాలు నెలలు ఇలా కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఈ నడువు నొప్పి అయితే అసలైన విషయం ఏంటంటే దీనికి కారణాలు తెలుసుకోవటం ముఖ్యం అంటే ఈ కారణాలపైన మీకు అవగాహన ఉండాలి ఈ హార్మోన్ల ఈ మొత్తం కారణాలని వరుసగా తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి మెయిన్ కాజ్ ఏమిటంటే నడువు నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది గర్భధారణ టైంలో కానీ తర్వాత ప్రసవానంతరం కానీ అంటే ఈ హార్మోన్లలో మార్పుల వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అంటే గర్భధారణ సమయంలో ఈ ప్రసవానికి సన్నద్ధం శరీరాన్ని చేయటం అవసరం దీనికోసం రిలాక్సిన్ అనేటటువంటి ఒక గర్భధారణకు సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ విడుదలవుతుంది రిలాక్సిన్ అంటే రిలాక్స్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది ఆ స్నాయువులు ఆ కీళ్ళు ఆ టెండాన్స్ వీటన్నిటి రిలాక్స్ చేస్తుంది ఎందుకు చేయాలి అంటే శిశువు తేలిగ్గా బయటకు రావటం కోసం కీళ్ళు అలాగే ఈ లెగమెంట్లు ఇవి వదులుగా ఉంటాయి కదా దీంతో ఇక మీ వీ మీ వీప్ అనేది చాలా ఈజీగా బెండ్ అయిపోతుంది దీంతో ఇది వెను నొప్పికి కారణం అవుతుంది కాబట్టి ఈ హార్మోన్ అనేవి మెయిన్ కాస్ తర్వాత ఇంకొక ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే ఈ డెలివరీ తర్వాత నొప్పులు రావడానికి బరువు ఇలాగ అసాధారణంగా పెరగటం చూడండి అదనపు బరువు మోయటం అనేది ఉంటుంది కదా పెండాన్ని మోయాల్సి వస్తుంది దీంతో ఆ పొట్ట ఆ వెన్ను పొట్ట నిజానికి వెన్నుకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది కానీ ఇక్కడ అదనపు గర్భధారణ వల్ల అదనపు బరువును మోయాల్సి రావటం వల్ల వెన్ను నొప్పికి సహాయపడేటువంటి పొట్ట అనేది వీక్ అయిపోతుంది దీంతో వెను నొప్పి వచ్చేస్తుంది అలాగే గర్భధారణ సమయంలో మీ ఆకారం కూడా మారుతుంది అంటే గర్భినాభి షిఫ్ట్ అవుతుంది దీంతో వెన్ను మీద ఒత్తిడి పడుతుంది ఇది వెను నొప్పి కారణం అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఇలాగా పాపాయిని ఎత్తుకోవటం ఇది కూడా ఒక కారణమే అంటే పాపాయి మీద ప్రేమ కానీ లేకపోతే ఎద్దే అని వల్ల కానీ ఆ వాత్సల్యం వల్ల మామూలుగా ఇక వెనక ముందు చూడకుండా వంగుతారు ఎత్తేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే మీ బిడ్డ కేవలం ఏ మూడు కిలోలో నాలుగు కిలోలో ఇంత సింపుల్ బరువు ఉన్నా చా కానీ అది మొదట్లో మీకు తెలియదు కానీ అలాగ మోస్తూ ఉంటే క్రమంగా ఏమవుతుందంటే ఆ చేతులు నీ దూరంగా పెట్టెత్తుకోవాల్సి వస్తుంది వంగువాల్సి వస్తుంది దీంతో అదనపు బరువు నడుము మీద పడుతుంది అలాగే నిరంతరంగా వంగి మంచం వేయించి ఈ మధ్య మంచం మీద పడుకోబెడితే పడిపోతారని నేల మీద పడుకోబెడుతున్నారు పిల్లల్ని ఇలా నేల మీద నుంచి పిల్లల్ని ఎత్తుకోవాలంటే బాగా వంగాల్సి వస్తుంది అలాగే కార్ సీట్లో నుంచి ఎత్తుకోవాల్సి వస్తే కూడా బాగా వంగాల్సి వస్తుంది ఇలాగ ఈ అదనంగా వంగటం వల్ల ఆ భంగిమ ప్రభావితం అవుతుంది నడువు నొప్పి వచ్చేటువంటి అవకాశం వెను నొప్పి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ మీరు ఏం చేయాలి వంగకుండా మీ బిడ్డని ఎత్తుకోవాలి అలా ఎలా సాధ్యం అంటే వెయిట్ లిఫ్టర్లు బరువులు లేపుతారు చూసారా కూర్చొని లేపుతారు అలాగే మీరు ఏం చేయాలంటే కూర్చోవాలి కూర్చొని బిడ్డను ముందు భుజం మీద వేసుకోవాలి తర్వాత కాళ్ళు ఎడంగా పెట్టి నిటారుగా లేవాలి ఇది ఒక పద్ధతి లేకపోతే వంగేటప్పుడు ఒక కాలుని పైకి ఎత్తాలి అప్పుడు ఆ వీపుని వంచాల్సినటువంటి అవసరం రాదు 
ఇలా ఈ టెక్నిక్తో మీరు పాపాయిని ఎత్తుకోవాలి అలాగే ఇంకొక మెయిన్ కాజు ఆ డెలివరీ తర్వాత నడువు నొప్పి రావడానికి ఈ తల్లిపాలు సరైన భంగిమలో ఇవ్వకపోవటం ఇది కూడా ఒక కాజే సరైన భంగిమ అనేది తెలుసుకోవాలి అలా తెలుసుకోకుండా ఆతృతతోటి లేకపోతే ఓపిక లేక ఎలా పడితే అలా పాలిస్తే అప్పుడు ఆ మెడకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అలాగే వెన్నుకి కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి తల్లిపాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ బ్యాడ్ పాశ్చర్ అంటే చెడు భంగిమ వెన్ను వెన్నుముక్కకి ఒత్తిడి పడుతుంది వెన్ను నొప్పికి కారణం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే మీ భుజాన్ని రిలాక్స్గా ఉంచాలి అలాగే పాపాయ కింద మీ చేతిని పోనివ్వాలి అలాగే దిండు మీద మీ ఒక కాలు పెట్టి అలా రిలాక్స్డ్గా ఇవ్వాలి ఫీడింగ్ సమయంలో పాప ఎలా తాగుతుందని చాలామంది కిందకు చూస్తూ ఉంటారు అలాగే ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కిందకు చూడటం వల్ల మెడ నొప్పి వస్తుంది ఆ తర్వాత అది కూడా ఈ వెన్ను నొప్పికి కారణం అవుతుంది కాబట్టి కొద్దిసేపు చూడవచ్చు కానీ ఆ తర్వాత స్ట్రైట్గా చూడటం అలవాటు చేసుకోవాలి అయితే అసలైన విషయం ఏంటంటే సిజేరియన్ తర్వాత ఎందుకు వస్తుంది నడువు నొప్పి అంటే ఈ ఎనస్తీషియా ప్రభావం ఎనస్తీషియా ఇచ్చేటటువంటి ఆ విధానం ఎనస్తీషియా ప్రభావం దీనివల్ల నడువు నొప్పి వస్తుంది సి సెక్షన్ అంటారు సిజేరియన్ సెక్షన్ దానికి ముందు మరి ఆ సర్జరీ కాబట్టి ఆపరేషన్ చేయాలంటే మొత్తం ఇవ్వాలి ఇలాగ ఈ మొత్తం వల్ల కొన్ని రోజులు కొన్ని వారాలు కొన్ని నెలల పాటు ఈ నొప్పి అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది నొప్పి వల్ల అవ్వదు కానీ ఆ విధానం వల్ల అవుతుంది మామూలుగా ఈ సర్జరీ కోసం ఎపిడ్యూరల్ లేదా స్పైనల్ బ్లాక్ అనేది చేస్తారు ఎపిడ్యూరల్ బ్లాక్ కానీ స్పైనల్ బ్లాక్ కానీ ఎపిడ్యూరల్ కానీ స్పైనల్ కానీ దీంట్లో కొన్ని ప్రయోజనాలను ఆశించి చేస్తారు ఎపిడ్యూరల్ ఏం చేస్తారంటే వెన్నుపోవం చుట్టుపక్కల ప్రాంతం లోపలికి ఎనస్తీషియాన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు అదే వెన్నుముక స్పైనల్ బ్లాక్లో ఏం చేస్తారు ఆ వెన్నుపోవంకి దగ్గరగా అనస్టిక్ సొల్యూషన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఎపిడ్యూరల్ స్పైనల్ బ్లాక్తో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అవి ఆ డెలివరీ తర్వాత ఆ వెన్నుపోము చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి కండరాలను సంకోచింపజేస్తాయి దీంతో ఇక డెలివరీ తర్వాత కొన్ని వారాల పాటు కొన్ని నెలల పాటు ఆ వెన్ను నొప్పి కొనసాగుతుంది ఇలాగ ఈ స్పైనల్ అనస్థిష్య ఇచ్చేటప్పుడు సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ లీక్ కొంత జరిగింది అనుకోండి అంటే రెండు మూడు చొక్కల బదులు ఏడెనిమిది చొక్కలు కారిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు దీనికి తగ్గట్టుగా తలనొప్పి కూడా రావచ్చు ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ సరే మరి ఏం చేయాలి అంటే ఈ సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ఈ సూచనలు ఉన్నాయి ఇవి పాటించాలి వీటిని తెలుసుకుందాం ఒకటి ఏమిటంటే మెయిన్ది బిడ్డని ఎత్తుకోవటం ఎత్తుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వంగకండి ఇది చాలా ముఖ్యం వంగకుండా బిడ్డని ఎట్లా ఎత్తుకుంటారు టెక్నిక్ కాళ్ళని ఎడంగా పెట్టి వంగొచ్చు లేకపోతే ఆ కాలని ఒక ఒక కాలని బాగా స్ట్రైట్గా చాపి ఎత్తుకోవచ్చు లేకపోతే కూర్చొని భుజం మీద వేసుకొని పాపాయిని ఎత్తుకోవచ్చు ఏదేమైనా మీ వీపుని నీటారుగా ఉంచడం ముఖ్యం అలాగే ఇంకొక ప్రధానమైన సూచన ఈ తల్లిపాలు ఇస్తున్నప్పుడు వీపుని ఎప్పుడు కూడా నీటారుగా ఉంచండి ఇది చాలా ముఖ్యం చాలామంది ఓపిక లేక పడుకొని ఇస్తూ ఉంటారు లేకపోతే సరైన భంగిని పాటించరు కానీ ఇట్లా కూర్చొని మీ వెన్నికి ఆసరా ఇచ్చి పాపాయి మీద ప్రెషర్ పడకుండా ఒక కాలని సపోర్ట్ పెట్టి చేతిని కింద నుంచి పోనిచ్చి పాపాయిని ఒడిసిపట్టుకొని ఇలా ఇవ్వాలి అంటే మీ వెన్నుముక మెడ పైన ఒత్తిడి పడకుండా చూసుకోవాలి దీంతో ఈ వెను నొప్పిని నివారించుకోవచ్చు ఇక అన్నిటికంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన సూచన ఉంది ఇది ఏమిటంటే ఉష్ణోదక స్నానం వేడి నీళ్ళ స్నానం ఈ వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయడం వల్ల మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి వెనక కండాలు మెయిన్గా అంటే నడువు నుంచి మొదలెట్టి ఆ వీపు వరకు కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి దీంతో ఆ నొప్పి నుంచి మీరు రిలీఫ్ పొందొచ్చు అదనంగా వాలుకా స్వేదం అంటే ఇసుకను తీసుకొచ్చి పెనం మీద వేడి చేయండి తర్వాత దాన్ని కొద్దిగా నీళ్లు జార్చండి మళ్ళీ వేడి చేయండి అప్పుడు తేమతో కూడినటువంటి ఆ వేడి కాపడం సిద్ధం అవుతుంది దీంతో కాపడం పెట్టుకోవాలి ఈ మాయిస్ట్ హీట్ వల్ల మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి దీంతో వెను నొప్పి తగ్గుతుంది అయితే సి సెక్షన్ అనేది ఏమిటి ఒక సర్జరీ కాబట్టి ఎన్ని రోజుల తర్వాత వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయాలి అనేది ఆ సర్జరీ జరిగిన ఎక్స్టెన్షన్ బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి పోస్ట్ సర్జికల్ కేర్ అనేది అవసరం కాబట్టి మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ఎప్పుడు నుంచి స్నానం చేయొచ్చో తెలుసుకొని ఆ స్నానం చేసే టైంలో ఇలా వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయండి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయడానికి ఒక టెక్నిక్ ఉంది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మన ఇండియన్ కండిషన్స్లో కూర్చుంటారు అలా నేల మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ వంగినప్పుడు నడువు నొప్పి వస్తుంది 
కాబట్టి నిలబడి షవర్ సౌకర్యం ఉంటే ఆ షవర్ నీళ్లు అవే నీళ్లు మేము మెడ మీద పడేలాగా చూసుకోండి లేదు మీరు నిలబడి ఇంకొక ఎత్తైన స్టూల్ మీద బకెట్ పెట్టుకొని వంగకుండా ఆ బకెట్లో నీళ్లు తీసుకొని స్నానం చేయండి ఇలాగ మీకు అనువైన రీతిలో స్నానం చేయాలి అందుకంటే మెయిన్గా చెప్పాల్సింది సున్నితమైనటువంటి ఈ వ్యాయామాలను ఎంచుకొని చేయాలి అంటే యోగా స్ట్రెచ్చింగ్ ఇలా సులభమైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్లు వీటితో మీ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి స్ట్రెచ్చింగ్ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నడునొప్పి తగ్గాలంటే మెయిన్గా పొత్తి కడుపు కండాలని స్ట్రెంతన్ చేయాలి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఆ వీపు వెనక కండాలని కూడా స్ట్రెంతన్ చేయాలి దీనికి స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తే మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి అదనంగా వాకింగ్ షూస్ వేసుకొని నడవచ్చు దీంతో కూడా రక్త ప్రశ్న పెరుగుతుంది దీంతో మీ వీపు వెనక భాగానికి సపోర్ట్ వస్తుంది ఆ స్పాజం రిలీజ్ అవుతుంది అన్నిటికంటే మెయిన్గా చెప్పాల్సింది విశ్రాంతి రెస్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి బాగా విశ్రాంతి తీసుకోండి ఆ బ్యాక్కి రెస్ట్ అనేది ముఖ్యం దీంతో రిపేర్ అవుతుంది అలాగే ఓవర్గా ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉండకండి వీలు ఉన్నప్పుడు అలా నిద్రపోండి ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే పాపాయలు ఏం చేస్తారు తెల్లారుజామున మేలుకుంటారు ఈ తెల్లారుజామున మేలుకున్నప్పుడు తెల్లారుజామున చాలామంది తల్లిద తల్లులకి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు పాపాయ ఎప్పుడు నిద్రపోతుందో అప్పుడే మీరు ఆ నిద్రను ప్లాన్ చేసుకోండి నిద్ర వల్ల రిపేర్ అవుతుంది శరీరాంతరిక తమ్ములను త్వర త్వరగా విడు విడుదలవుతాయి అలాగే మజిల్స్ రిలాక్స్ అయ్యి రిపేర్కి సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి రెస్ట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి అలాగే ఇంకా మెయిన్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మసాజ్ థెరపీ మసాజ్తో కూడా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అంటే ఈ బ్యాక్ మసాజ్ దీంతో మీకు రిలాక్సింగ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఈ మసాజ్ వల్ల కండాలలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది మీకు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీకు మసాజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ మసాజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఒకవేళ ఈ సమస్య ఉంది అప్పుడు ఏదైనా పెయిన్ కిల్లర్లో వాడితే మళ్ళీ మీరు ఒకవేళ పాలిస్తూ ఉంటే అది ఇబ్బంది కదా కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే సురక్షితమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి ఈ ఆయుర్వేద ఔషధాలను మీరు వాడుకోవచ్చు గృహ చికిత్సలు మందులు ఇవన్నీ కూడా సురక్షితంగా పనిచేస్తాయి వీటిని వరుసగా తెలుసుకుందాం మొదట చాలా తేలికైనటువంటి ఒక చికిత్స సున్నాన్ని వడగట్టాలి అంటే ఏంటంటే నానబెట్టినటువంటి సున్నాన్ని గుడ్డలో మూట కడితే వడగట్టిన సున్నం అవుతుంది దీన్ని వడగట్టిన పెరుగుతోటి కలిపి నడుము మీద పట్టేసుకుంటే నడు నొప్పి తగ్గుతుంది ఇలాంటిది ఇంకొక అద్భుతమైన వైద్యం వడగట్టిన సున్నాన్ని బెల్లంతో కలపాలి నోరాలి వేడి పుడుతుంది వేడి తగ్గకముందే నడుము మీద పట్టేసుకుంటే కూడా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఇంకొక అద్భుతమైన వైద్యం ఒక గ్లాసు మజ్జక్కి మూడు చెంచాలు సున్నపు తేట కలుపుకొని ప్రతిరోజు ఉదయం తాగుతుంటే క్రమంగా నడు నొప్పి తగ్గుతుంది ఇలాంటిదే ఈ పోస్ట్ డెలివరీ బ్యాక్ పెయిన్లో మరొక అద్భుతమైన వైద్యం వాము దీన్ని ఓమా అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీన్ని ఫ్రై చేసి మసి చేయాలి ఈ వాము మసిని తేనె నెయ్యి పంచదార కలపాలి కలిపి లోపలికి సేవించాలి దీంతో ఆ గర్భిణీ స్త్రీలలో పోస్ట్ డెలివరీ బ్యాక్ పెయిన్లో వీటిలో మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఈ బ్యాక్ పెయిన్ నుంచి మీకు ఉపశమనం వస్తుంది ఇలాగా ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు శక్తివంతమైనటువంటి మందులు మళ్ళీ ప్రమాదకరమైనటువంటి మందులు కాకుండా గృహ చికిత్సలు వాడచ్చు ఇంకా నొప్పి ఎక్కువ ఉంటే పాలిస్తున్నప్పటికీ సురక్షితంగా ఉండే ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి మహాయోగరాజు గుగ్గులు యోగరాజు గుగ్గులు ఇలాంటివి వీటిని మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా పరీక్ష చేసి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతికంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో అప్లోడ్ అయ్యే అవడంతో ఆ విషయం మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి ఈ ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయాలు మరింత ఎక్కువ మందికి తెలిసేలాగా ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి స్టే హెల్దీ స్టే హ్యాపీ బీ పాజిటివ్ కీప్ స్మైలింగ్ స్టే సేఫ్ లవ్ యూ ఆల్ శుభం డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద రక్ష ఆయుర్వేదాలయ ప్లాట్ నంబర్ థర్టీన్ రామ్మూర్తి నగర్ సిబిసిఐడి కాలనీ హైదర్ నగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్
తెలంగాణ స్ట్రీట్ ఇండియా ల్యాండ్ మార్క్ కుక్కట్పల్లి ఏరియా మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ ఏ డబల్ సిక్స్ త్రీ ఈమెయిల్ మురళి మనోహర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ అడ్రస్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ మురళి మనోహర్ డాట్ కామ్ ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ వన్ జీరో నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ Thank mm-hmm. you.